असल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो मेरा नाम है इफ्तार एंड आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल लॉ तो इंटरनेशनल लॉ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस लेसन में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आए या कोई पॉइंट uh, समझ ना आए या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए हो तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा मैं आपको व्हाट्सअप या फिर फेसबुक पेज इफ्तार अकेडमी में आपको सेंड कर दूँगा मैं तो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता देना मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो बता दूँगा तो इस टॉपिक में हम आ, करेंगे डिस्कस इसके इंटरनेशनल लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हम आ, करेंगे इंटरनेशनल लॉ फिर इसके बेसिस नेचर इंटरनेशनल लॉ के और इज़ इंटरनेशनल लॉ ए ट्रू लॉ और नॉट इसके जो दो स्कूल्स हैं पॉजिटिव और दूसरा हिस्टोरिकल इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ थर्ड क्वेश्चन होगा स्टेट और स्टेट की काइंड्स और इसेंशियल्स ऑफ स्टेट फिर उसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट थर्ड क्वेश्चन होगा कि फोर्थ रिकोगशन और काइंड ऑफ रिकोगशन ये इसकी जो डिफेक्टो और डिजो रिकोगशन है फिर नेक्स्ट हो पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ नंबर सिक्स पे हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आई और फिर सेवन पे है ट्रिटीज और काइंड ऑफ ट्रिटीज फिर एट पे है कि सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स नाइन्थ क्वेश्चन होगा प्रिविलेज प्रिवेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि एक्विजिशन एंड लॉस टेरिटरी तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से इंटरनेशनल लॉ से ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन इंटरनेशनल लॉ बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इज इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ आर नॉट तो इस क्वेश्चन को लिख के आप ये इंट्रोडक्शन uh, से अब स्टार्ट करेंगे इसको इंटरनेशनल लॉ इज बो डी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स रिलेशन अमंग स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ जो है ये बॉडी ऑफ रूल्स हैं जो कि रिलेशन स्टेट के दरमियान रिलेशन क्रिएट करती है इट इज ऑल्सो नोन ये जो इंटरनेशनल लॉ इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के नाम से भी जाना जाता है और लॉ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है इट इज ऑल्सो नॉन इट इज ऑल्सो नॉन एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इंटरनेशनल लॉ इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग पीस इंटरनेशनल लॉ इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड द ओरिजिन इंटरनेशनल लॉ कैन बी बैक टू दिफ्टीन सेंचुरी इंटरनेशनल टू दिफ्टीन सेंचुरी मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल
international law means those laws governing the legal relation between nation no but definition law of nation or international law law of nation or international law is name for the body of customary and and conventional rules which are which are considered on which are considered on civilized state in their relation with each other classification of source of international law there are two classification of sources of international law formal sources and material sources formal sources are those sources from which the law derives its force and validity are called formal sources material sources are those sources from which the law derives its uh, material and uh, substance are called material sources is international law is international law true or not is international law true law or uh, not the question where whether international law is true law or not is still under a hot debate among the jurists to start kare likhna the question whether international law is a true law or not is still under a hot debate among the jurists
there are uh, two schools there are this question one uh, maintaining that international law is no law other school saying that international law is a complete law following our फर्स्ट नंबर स्कूल जो है वो है पॉजिटिव स्कूल स्कूल एंड सेकंड वन इज हिस्टोरिकल स्कूल अभी पॉजिटिव स्कूल करते हैं ठीक है पॉजिटिव स्कूल अब ये स्कूल क्या कहता है पॉजिटिव स्कूल कहता है कि पॉजिटिव स्कूल जो है इसको जॉन आस्टन जो है ये इसको लीड कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये अहम ही है कोई लॉ शॉ नहीं है क्योंकि इसकी जो है कुछ रीजन इसने बताए हैं कि इसको जो है इन्फोर्स करने की अथॉरिटी नहीं है और सेंक्शंस uh, नहीं है इन्फोर्स करने की कोई अथॉरिटी नहीं है फिर लिमिटेड स्कोप है तो इस तरह कुछ रीजंस भी इसने बताए हुए हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरलिटी है इंटरनेशनल लॉ इज नो लॉ तो इसको अभी लिखते हैं कि पॉजिटिव स्कूल is lead by sir john aston according to him international law is no law ये कहते हैं इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ शाह नहीं है एम ही शोल में लगी है इट ओनली कंसिस्ट ऑफ द रूल ऑफ पॉजिटिव रूल ऑफ पॉजिटिव मोरलिटी ठीक है ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है ये सिर्फ रूल ऑफ पॉजिटिव मोरलिटी है अब इसमें ये देता है आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ देता है कि मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स बाय पॉजिटिव स्कूल 
ठीक है ये पॉजिटिव स्कूल सर जॉन ऑस्टन का है ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं ये अपने आर्ग्यूमेंट्स में फरमाता है सबसे पहले के नो लॉ गिविंग अथॉरिटी यहाँ पे कहते हैं कि नो लॉ गिविंग लॉ गिविंग अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल लॉ डिड नॉट डिड नॉट फ्रॉम लॉ गिविंग अथॉरिटी ठीक है ये इसका पहला आर्ग्यूमेंट्स है नेक्स्ट इसका जो है वो कहते हैं कि नो सेंक्शन नो सेंक्शन There is lack of sanction. There is lack of sanction for in enforcement for enforcement of international law. दो आर्ग्यूमेंट्स हो गए अब इसका जो थर्ड अबसेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी ऑफ लेजिस्लेटिव अबसेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी there is absence of an effective legis native machinery नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ ठीक है कितने पॉइंट हो गए ये तीन फोर्थ नंबर आर्गुमेंट है इसका के नेक्स्ट आर्गुमेंट में ये कहता है कि ये लिमिटेड स्कोप है लिमिटेड स्कोप It has limited scope It has limited scope Most of the rules of the rules are in the form इसके जो कहते हैं कि ज्यादातर जो रूल्स हैं वो ट्रीटी की फॉर्म में है ठीक है नेक्स्ट आर्गुमेंट्स हैं इसका के लिमिटेड जूरिस्टिक्शन इसकी जो जूरिस्टिक्शन है कहते हैं वो क्या है कि लिमिटेड है इट हैज 
पहले में टिट्यूरिस डिक्शन ठीक है ये इसके जो जॉन आस्टन का स्कूल था पॉजिटिव स्कूल जिसमें उसने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये ये उसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं इस वजह से इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है अब जो सेकंड स्कूल है वो है हिस्टोरिकल स्कूल अब हिस्टोरिकल स्कूल क्या है ये यहाँ पे हम लिखते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल द सेकेंड स्कूल इज कॉल्ड हिस्टोरिकल स्कूल इस स्कूल में ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज कंप्लीट लॉ जिसको द सेकेंड स्कूल इज कॉल्ड स्ट्री स्कूल इट इज लीड इट इज लीड बाई ऑफिनियम says that international law is really true law it is habituated habitually treated and and enforced as a law it is derived custom and treaties and judicial decision ठीक है इस सीओ के पॉजिटिव स्कूल में अब जो पॉजिटिव स्कूल्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं क्यों ये इसलिए ठीक कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज रियली ट्रू लॉ क्योंकि ये इसकी वजह है इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आर्ग्यूमेंट्स बाय हिस्ट्रिकल स्कूल फॉलोइंग फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल एक्सेप्टेंस बाय स्टेट states do not deny the existence of international law ye iska pehla argument hai सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसका है कि रिकोगशन बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकोगशन बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 
जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकोगनाइज इंटरनेशनल रिकोगशन बाई रिकोगशन बाई यूनाइटेड नेशन रिकोगशन बाई रिकोगशन बाई यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ रिकोगनाइज तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं अभी जो हैं ये बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ देर आर टू प्रिंसिपल थ्योरीज रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ठीक है इसमें एक जो है वो है नेचुरल लॉ थ्योरी और कॉन्स्टेंट थ्योरी नेचुरल लॉ थ्योरी अब नेचुरल लॉ थ्योरी को डिफाइन करते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी नेचुरल लॉ थ्योरी इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ फंड राइट्स द फॉलोवर ऑफ दिस थ्योरी बिलीव that the basis of all laws is natural is natural natural law next hai 
constant theory constant theory according to constant theory according to constant theory international law consists of the rules of 